ingawa hatuwezi kabisa kuzireplace kamera katika kutengeneza content lakini lazima tukubali kwamba matumizi ya smartphone yamechangia kwa kiasi kikubwa sana kuleta chachu na mwamko mkubwa wa kutengeneza content za mitandaoni uh, katika kipindi hiki ambacho sayansi na teknolojia imekuwa kwa kiasi kikubwa sasa leo nataka tuzungumze vifaa vitano eh, five equipment ambazo natakiwa kuwa nazo ili uanze ku create content kwa kutumia mobile unataka kuwa videographer basi mambo haya au equipment hizi tano ni muhimu sana we kuwa nazo ili uwe uh, mobile videographer naitwa Joel Kadaga creative designer ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea katika channel hii usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele lakini karibu tena wewe ambaye umekuwa ukijumuika nami na kujifunza masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya graphic design video graph photograph lakini bila kusahau masuala mazima ya teknolojia bila kusahau kwamba katika website yetu ya joelmedia.com uh, www.joelmediaeducation.com kuna kozi nyingi sana ambazo unaweza kujifunza zaidi ili kuweza ku up au kufikia ndoto yako ya kuwa creative designer content creator au mtu yote ambaye uko katika te- uh, tasnia hii ya masuala ya kutengeneza content So unaweza kubonyeza link iko hapo chini ukaweza kujumuika na kujifunza mambo mbalimbali ikiwemo video editing kwa kutumia software ya Premiere Pro, motion graphics kwa kutumia After Effects eh lakini pia kusahau masuala ya graphic design utajifunza Photoshop, Illustrator na kozi nyingine nyingi sana. Interesting zaidi kuna baadhi ya kozi ambazo ni free kabisa uwezi kulipa chochote. Uh, link katika description unaweza kubonyeza ili uweze kwenda kujumuika nami. So leo nataka tuzungumze kuhusiana na mambo matano equipment tano ambazo natakiwa kuwa nazo ili uanze ku create content kwa kutumia simu. Of course unatakiwa uache visingizio. Kama una plan na unatamani ku create content aidha kwa ajili ya biashara yako, e, kwa ajili ya ku promote biashara unayofanya, basi simu yako inatosha kabisa kuweza kuanza hizo content. Lakini kama unataka kuwa content creator kutengeneza content za YouTube, kwa ajili ya biashara na wateja na vitu vingine kama hivyo basi unaweza kuanza kwa kutumia smartphone yako na uka achieve kufikia malengo ambayo wewe umejiwekea kuyapata. Kifaa cha kwanza ni simu au lazima uwe na smartphone. Yes, kwa sababu hiki ndio kifaa ambacho utatumia kwa ajili ya ku capture video zako pale ambapo unatengeneza content za mtandaoni. Mambo kadhaa kuzingatia pale ambapo unachagua simu. Hakikisha simu yako wewe ina uwezo mkubwa wa kukupa setting mbalimbali ambazo zitakufanya wewe utengeneze video ambazo ni professional. Kuna simu ambazo zina uwezo wa kukupa wewe access ya kufanya setting kama white balance, resolution, ISO pamoja na shutter speed. Ni simu kama uh, kwa wale watumiaji wa iPhone unaweza kuchukua iPhone macho matatu kwa maana ya iPhone uh, 13 Pro Max pamoja na iPhone 14. Hizo ni simu ambazo zina uwezo wa kukupa wewe dynamic range ni kubwa ya kufanya setting ambazo zitakuwezesha wewe kupata professional video. Lakini kwa watumiaji wa Samsung unaweza kununua simu kama uh, Samsung S21, uh, Samsung S20 Funny Edition, Samsung uh, S22 Ultra. Hizo ni simu ambazo zina uwezo mkubwa wa kufanya ufanye hizo setting, lakini pia unaweza kupata Samsung uh, A73 uh, 5G pamoja na Samsung A8 53 kwa maana A na tatu. Hizo ni baadhi ya simu ambazo zinaweza wewe kukufanya ukafanya setting mbalimbali kama nilivyoeleza kwamba unaweza ukafanya setting ya resolution kwa maana ya quality ya video pamoja na frame rate lakini zinakuruhusu wewe kuweza kufanya setting ya ISO a, lakini kuseti shutter speed vitu ambavyo ni essentials pale ambapo unataka ku shoot video nzuri ambayo inaweza kukufanya wewe upate kitu ambacho ni cinematic. So hicho ni kitu cha msingi ambacho natakiwa kuzingatia katika simu. Sijazungumza kuhusiana na simu au brand zingine, mimi sikwambii usitumie lakini by any way unaweza kutumia simu nyingine yoyote kwa ajili ya kutengeneza content au kutengeneza video. Jambo la pili au kifaa cha pili ambacho ni muhimu kuwa nacho au kutumia ni stand, tripod stand. Yes, uh, kwa sababu wakati una shoot video kuna wakati utahitaji utumie stand kama hivi saa hizi mimi ninapo shoot nimetumia stand. Japo nimetumia kamera lakini hata kama wewe utakuwa unatumia simu, lazima uwe na stand ambayo itakuwa inaifanya kamera yako iweze kuwa stili kuondoa mitikisiko ambayo itaifanya video yako iweze kuwa nzuri na kuwavutia au kutokuwa boa wale wanaoitazama. So zipo stand au tripod mbalimbali ambazo zinatumika katika masuala ya video. So kwa mfano mimi hapa na stand hii hapa. Yes, uh, hii ni tripod stand ambayo unaweza kutumia kushuti video zile ambazo ni still videos kwa maana ni stand tu ya kusimamisha. Uh, Ukishaisimamisha hapa unaifungua. Mm, unaweza kaona unaifungua. 
baada ya kuifungua uh, simu yako una amount e, niyo kama hili ukigeuza hivi una amount hapa baada ya hapo utafanya setting na mwisho wa siku utaanza kushoot video zako na ina uwezo wa kuongeza urefu wa miguu kama hivyo unaweza kuseti ikawa ndefu kadri unavyotaka na kwa bajeti ndogo kabisa hii uh, stand unaweza kuipata kwa hela isiyopungua laki tatu tu eh, na ukaweza kuanza kutengeneza content zako very simple so uh, hapo hilo ni swala zima la tripod stand lakini mbali na stand hii pia kuna stand zingine ambazo pia unaweza kuzitumia kwa ajili ya shooting pia hapa na stand Uh, na stand hii ambayo ni pocket gimbal pia hii ni gimbal ambayo uh, unaweza capture shot ambazo ziko katika movement tofauti tofauti kukapcha shot tofauti tofauti ambazo ni nzuri na ni cinematic lakini pia hii hii uh, gimbal unaweza kaitumia kama still videograph stand kwa maana kwamba unaweza kai mount uh, aidha ni kwenye meza kwa sababu hii ni, ni gimbal lakini ni fupi kwa hiyo uh, utapata option aidha ya kui mount kwenye meza yako kwa maana kama na shoot uh, head talking video kama hii unaweza kai mount kama hapa kama hivi yes kama hivi eh baada hapo ukaiwasha hii ni pocket uh, gimbal ni very simple kuitumia kwa unaweza kaona namna ambavyo unaweza kaitumia ni very simple eh kwa unaweza kasimamisha kama hivi ukaweka video yako kama ni ya kulala kama hivi ikakaa fresh kabisa Eh, ina setting zake unaweza kuzifanya na ukaifanya ikasimama kama hivi na ukaanza kufanya shooting na ukapata uh, video ambayo wewe unataka uh, very simple eh, kwa hiyo unaweza kaona na inaku, inakupa uh, option ya kuwa na high dynamic range na unaweza uh, kuibeba ukashuti ukiwa unatembea ukafanya chochote movement zozote hii inahimili kwa sababu kazi yake ndo hiyo so stand ya pili ni hii hapa ambayo ni gimbal kwa unaweza kutumia hii ambayo ni still uh, stand lakini pia unaweza kutumia hii gimbal ambayo yenyewe mbali na kuitumia au kui mount kamera iko imekaa lakini pia unaweza shoot ukiwa unafanya movement mbalimbali mbali. so ni jambo la muhimu sana kuzingatia au unaweza kutafuta aina nyingine ya stand yoyote ili uweze kuhakikisha kwamba unapata uh, steadiness ya video zako pale ambapo una shoot yes anataizima kama hivi kwa unaweza kaona stand hii pia yenyewe unaweza kaipata kwa shilingi laki tatu na nusu tu Uh, hii gimbal kwa uka shoot shot zako kama ni product au ni nini uh, una shoot specific uh, item au subject unatumia gimbal hii kwa zile shoti ambazo zinahusisha movement mbalimbali mbali. ni very simple kuitumia na unahitaji tu ujuzi kidogo wa kuweza kuitumia na setting kadhaa ambazo zinapatikana kwenye hiyo stand so kitu kingine au kifaa cha tatu ambacho natakiwa kuwa nacho ni microphone yes of course Uh, 50% ya video bora au video nzuri inapimwa kwa audio. Kama audio ina suck basi mtu hawezi kuvumilia kuendelea kuiangalia video yako. Kwa hakikisha kwamba unakuwa au unatafuta njia nzuri ya kupata audio ambazo ni quality. So pia hapa nina microphone kwa sababu uh, inategemeana na aina ya video ambazo unafanya. So kwa mfano kama unafanya video za YouTube au video za aina yote ile na hii kumbuka tunafanya tunazungumzia mobile video graph. Kwa ni video ambazo labda unafanya movement natembea unafanya vlog so mara nyingi unaweza kupata mic yoyote ambayo labda ni ya waya lakini nitarecommend zaidi upate wireless microphone ambayo itakuwezesha wewe kufanya movement kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine so hapa na hii wireless microphone ambayo uh, ni la microphone ni simple sana kuitumia hii microphone na ni very cheap so hii mic uh, unachofanya ina device zake zinazokuja nazo Yes so inakuja ikiwa na hii. Hii hapa ndo ya kuvaa. Kwa hii unavaa kama hapa. Unaiweka kwenye nguo yako kama hivi. Lakini kuna hii hapa unaichomeka kwenye simu. So kama simu yako inatumia uh, type C unaichomeka moja kwa moja lakini kama inatumia USB ya kawaida una mount hapa. Unaiunganisha afu naenda unachomeka kwenye 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 simu yako moja kwa moja. Kwa utaiwasha baada ya kuiwasha itaendelea kujicharge au kuendelea kukapcha na huko utaiwasha then boom utafanya setting kadhaa baada ya hapo unaweza kusimama hata umbali wa mita hamsini ukaweza kurekod sauti ikiwa quality kabisa. Kwa Uh, ili uweze kupata audio ambazo ni quality na ni nzuri basi hakikisha kwamba unakuwa na microphone ukiachilia mbali hii hata nyingine yoyote ile ambayo unaweza kawa nayo wewe unaweza kaenjoy kuitumia kwa hiyo uh, mic hii hapa inapatikana kwa shilingi laki moja na nusu tu unaweza kaipata na ukaweza kuenjoy na wewe content zako zikiwa na quality sound 
Kifaa cha nne ambacho ni muhimu kuwa nacho kukitumia ni lighting. Of course lazima uwe na lighting source of light kwa sababu ina dependi na eneo nalo shoot wakati mwingine kama na shoot video za nje au sehemu ambayo ina mwanga wa kutosha pengine hautohitaji taa lakini kuna wakati na shoot ndani au eneo ambalo linagiza kama hivi kwao lazima uwe na taa ambayo itakuwezesha wewe kupata mwanga wa kutosha so ziko taa mbalimbali kuna taa fulani ambazo zina ring unaweza kuzipata taa kama hii ambayo unaweza kuitumia na ni very simple na ni very cheap nafikiri inapatikana kwa bei sio zidi ya 50 so unaweza kuipata popote lakini kuna taa nyingine unaweza kutafuta taa nyingine yoyote kama Godox kulingana na aina content ambazo we unatengeneza na ukaweza kuenjoy a uh, video ambazo zinakuwa na maonekano mzuri kwa sababu kama ungeshindwa kufanya lighting vizuri basi video yako inaweza isiwe na maonekano mzuri na ikaribu muonekano mzima wa video. Kwa hiyo hakikisha kwamba unatafuta light unakuwa na light nzuri ambayo itakuwezesha kupata uh, video au muonekano mzuri wa video. Kifaa cha tano na cha mwisho ni editing application. Of course kwa sababu ni mobile videography ina maana kwamba utashuti, utaediti kwa kutumia simu yako. So kuna application mbalimbali ambazo zinatumika kwa ajili ya kuweza kufanya editing. Yes, kuna application kama uh, Moment. Eh, Moment app ni application ambayo unaweza kutumia kuedit kwenye iPhone lakini pia kuna Vilo yenyewe inatumika kwenye iPhone pamoja na Android. Uh, lakini kuna application kama VN Video Editor mimi nimekuwa nikitumia sana kwa ajili ya video fupi unaweza kuedit tu vizuri lakini kuna Adobe Rush kwa wale ambao wanataka kutumia uh, kwa Android inapatikana kwa unaweza kutumia software nyingine nyingi nyingi kwa ajili ya kufanya editing ya video zako very simple na ukamaliza na wakaweza kuupload au kuidistribute sehemu ambayo uh, unataka kuifanyia distribution So hivyo ni vitu vitano ambavyo unatakiwa kuwa navyo ili uweze kuanza safari ya kuwa mobile videographer. Namba moja, nimekuambia ni, ni simu lazima uhakikishe kuwa una, una simu nzuri ambayo ina uwezo wa kufanya au kuruhusu wewe kufanya setting ambazo zitakusababisha wewe uweze kupata video nzuri. Lakini jambo la pili ni stand lazima uwe na stand nzuri ambazo zitakuwezesha wewe kupata uh, content au video ambazo hazina mitikisiko na zinazoonekana vizuri. Lakini jambo la tatu ni microphone asilimia msini ya video nzuri inapimwa na audio so hakikisha unapata microphone nzuri ambazo zitakuwezesha wewe kupata video ambayo inasikika vizuri na haimboi mtu anayetazama ama. Lakini kifaa kingine uh, ni light. Lazima utafute light ambayo zitakuwezesha wewe kuweza kufanya video zako ziweze kuonekana, ziweze kuwa exposed vizuri uh, kwenye kamera ili uweze kupata matokeo mazuri pale ambapo unafanya editing na kifaa cha mwisho cha tano na cha mwisho ni VR uh, ni application ambazo zinatumia kuedit video. So zipo nyingi kama nilivyotaja Ha, kuna Vilo, kuna Moment, kuna VN Video Editor, kuna Luma Fusion pamoja na zingine nyingi. So unaweza kutafuta hizo hapo, ukazinstall kwenye simu yako, then ukatest moja baada ya nyingine ukaona ni ipi ambayo ni the best na inafaa zaidi, ukazitumia kwa ajili ya editing za ya, ya video zako ambazo wewe unazitengeneza. Uh, bila shaka umeweza kuenjoy. Uh, kama utatamani kwa namna yoyote ile tuweze kujifunza zaidi tuweze kuandaa kozi ya uh, mobile videograph unaweza kaacha maoni hapo ili tuweze kuona kama kuna umuhimu ili tuweze kujifunza zaidi otherwise uh, mimi niliona leo tuweze kuangalia vitu hivyo vitano ambavyo kama wewe unategemea kuanza au uko kwenye tasnia na unataka kufanya masuala ya mobile videograph wala kujechelewa unaweza kuanza kwa kuzingatia vifaa hivyo vitano na vingine vingi ambavyo pia nitaomba katika sehemu ya comment kama mnahisi kuna kifaa kingine chochote ambacho ni muhimu by the way uh, mnaweza kuacha maoni katika sehemu ya comment ili tuweze kujumuika kwa pamoja na watu wengine pia waweze kujifunza kupitia uh, comment yako ili waweze kunufaika na elimu ambayo utawapa so pia usahau kunifuatilia katika mitandao wangu wa kijamii Instagram Facebook pamoja na Twitter kwa jina la Geo Media Group otherwise sina ziada see you next time